，彩儿就在这扇门后闭关。永恒之塔似乎能加速彩儿的恢复，而现在将你们带过来，则是因为我已经开始永恒之塔的试炼，并且发现这个试炼你们也可以参与，而且同样可以获得奖励。接下来就由我来带领大家参加第一层的试炼吧。试炼之地第一层第一关，难易度一颗星，辅助道具全限制，通过时间不限，要求击败所有敌人。我先为你们演示一遍第一关。第一关是两个骑士骷髅，他们每个都相当于五阶巅峰的实力，但想要击败他们并不难。试炼者每击败一个骷髅，就会掉落一颗白色宝珠，里面是无属性的十点灵力。不过我的灵力已经到了五阶巅峰的瓶颈期，灵力宝珠对我没用。但若你们获得，就很有用。十点，相当于我两天修炼的灵力总和了。黑色宝珠是通关奖励，里面则是技能，还能掉技能？嗯，我的修罗斩就是上次通关得到的。又是修罗斩，看来每一关掉落的技能都是固定的。同时，接下来还会有其他关卡，每个人都有机会获得新技能。果然，跟着团长有肉吃，又可以得灵力，又可以学技能。我要在这里刷到九阶再出去。我们还是从第一关开始，方便你们了解这些骷髅的战斗方式，刚好也能熟悉一下我们新买的装备。重置第一关，收到，关卡已重置。两只五阶的骷髅而已，还不是轻轻松松，新装备都用不着啊！注意，因挑战人数增多，关卡难度随之提高，敌人数量上调为十五。哎、啊、呀，不是只有两只吗？怎么来的这么多？
加雷斯见过陛下。阿加雷斯，你什么时候这么讲礼数？让无关人等都退下来，我们兄弟找个安静的地方。是，大哥，去月池如何？我的婢女父亲太熟悉了，你只有换一个身份跟在我身边，才有可能蒙混过关。万一有什么变数，我也能照应。你最好别给我耍花招。要知道，你的性命还在我们手上。龙团长，放心，你要是出事，我也在劫难逃。唉，这么久了，还没换好衣服吗？这衣服也太别扭了。看你化妆后的样子，我有信心一定能蒙混过关。大哥，这杯中月。可是要在月光下酝酿足足一千年，要不是你过来，我可舍不得拿出来。还是你懂享受。老三他一直闭关，大哥你忙前忙后，我们日月星三兄弟。可是好久都没有聚过了。天谴的脚步越来越近，如若不解决，我族势必重蹈覆辙。命运犹如水中之月，我岂敢有一刻放松？三弟已经预言，梦幻天堂还有几日便开启了。一旦大哥得到里面的东西，再加上我月魔族的百万精锐，就算天谴卷土重来，我们兄弟三人同心。又有何惧之？大哥，你就是太操心了。好，那我们今天就不聊那些，好好放松一下。对了，怎么没看到月夜那丫头？什么都瞒不过大哥。月儿说她新近学了一支上古流传下来的舞蹈，正打算给你一个惊喜呢。哦，惊喜，那我倒要好好看看。来人，奏乐，为陛下献舞。些以前的事情，继续吧。接着奏乐，接着舞。
虽然不知道刚刚发生了什么，但这次看来算是蒙混过去了。上前来。待会儿千万别说话，别抬头，一切让我来处理。月夜见过陛下。明明魔神皇就在我的面前，我居然连一丝气息都感受不到，这到底是何等恐怖的行为！大哥，月儿跳的还不错吧？确实不错。不过，本皇接下来问你的话，你必须如实答。明白吗？月夜明白。好，本皇问你，八宝向你求婚，你意下如何？啊，宝哥。没错，阿宝从小就倾心于你，我这个做父亲的，当然要为他来提个亲。太子殿下和我月魔族的公主，的确是天作之合。月儿，你的意思呢？父亲大人，陛下，我一直把宝哥当哥哥看待，现在突然说要结婚，我我心里很乱。也是，的确太过突兀了一些。这样吧，阿加雷斯，梦幻天堂我改主意了，不如让月夜和阿宝一起带着前十柱的继承人们去玩玩吧。梦幻天堂，那是什么？是，陛下。不过，梦幻天堂在人族镇南关境内，开启时他们应该也会加以重兵镇守。若是小辈去，恐怕不能像我们一样来去自如。无妨，那就调集军队踏平镇南关，让他们亲手交出来吧。什么？我总要进攻镇南关？不行，这个消息一定要尽快带回联盟。无论如何，那样东西我势在必得。不过现在时机未到。还不能什么东西，竟然连魔神皇都势在必得。陛下圣明，届时先让小家伙们培养培养感情也好。顺便，让本皇看看这一届的继承人里，谁才是最强的那一个。是，陛下。阿加雷斯，你这里的酒太柔了，去我那里，我们兄弟喝个痛快。恭贺陛下。陛下已经离开，事不宜迟，你立刻出宫。三天后，商会的车队会把你们安全送到魔族边境。龙团长，如果梦幻天堂开启的时候我们还能再见的话。我就再送你一份大礼哦。不够强大，我连婚姻都无法支配。要想主宰自己的命运，就要扫清面前的一切阻碍，不论是谁，不论付出任何代价。月夜最后那句话，是希望我也去梦幻天堂吗？这一次的月魔宫真相虽然危险，但也获得了弥足珍贵的情报。接下来，就是返回联盟的时候了。在林心丹药的治疗下，都好转了许多。彩儿也在一点一点的恢复，但想要找回感官，还是遥遥无期。越野商会的车队如约而至，我们踏上了回家的归途。接下来只需要回到圣城上交任务，再把永恒之塔和梦幻天堂的消息上报给联盟。
我们两个猎魔团联合执行的第一次降级任务，就圆满完成了。降级任务，大小姐怎么伤得这么重？哼，一定是龙浩辰这个家伙没有保护好大小姐。嗯，就是、啊。不对，我刚刚打听到的消息，大小姐接的那个任务上调到了王姐。什么？王姐？王姐因为猎魔塔的失误，大小姐差点死在魔族。这件事不能就这么算了。走，先去上报给影子大人。嗯你是说我们这个任务是王级的？简直就是混蛋！就因为你们任务出错，<笑>我们差点全死在魔族，你知不知道？<笑>各位先不要激动啊！这次任务出错的确是我们的问题。不管你们有没有完成任务，猎魔塔都给予你们两万点功勋作为补偿，如何呀？我们两个团的命就值两万功勋，你打发掉饭呢？我的队友这次身受重伤，差点永远留在魔族。这件事，我们希望猎魔塔能给我们一个解释，否则我们无法接受。好,好,好，这谁在这里闹事啊？主管大人，他们是……哼，你们就是那两支新进猎魔团呐，自己没脑子随便接任务，居然还敢来这里闹事，也不掂量掂量自己几斤几两？你个王八蛋，说什么？你这是在谋杀？你懂不懂？哼！赔偿就两万点，爱要不要？你们以后可都是要在猎魔塔接任务的，再不是好歹的话，可就要想清楚后果喽。你们未免欺人太甚！不服啊？这可是猎魔塔几千年的规矩，除非你能让六大殿的高层集体同意修改规则，不然就乖乖的滚回去吧。哈哈哈哈哈哈！哦。不知道我够不够高啊！你们，六大殿刚刚已经集体通过决议，你身为猎魔塔主管，玩忽职守，瞒报消息，轻视猎魔团成员性命。失去主管之职，判处十年监禁。不要了，饶了我吧！我为圣城立过功，我要见盟主。人在做，天在看，遭报应了吧？浩辰，这次事情是联盟不对，为表歉意，直接将这个王级任务的二十万功勋赔偿给你们，如何？可是圣骑士长，我们已经完成这个王级任务了呀。什么？你说你们完成了？对呀、啊，奶奶，这二十万功勋是我们应得的，赔偿得另算。小家伙，这可是王级任务，能说说你是怎么做到的吗？那就调集军队踏平这难关。关于悲笑洞穴这个任务，事关重大，我想亲口向盟主大人汇报。